I den här filmen tänkte jag ge lite fler exempel på hur man kan titta på statistik när man undersöker eh, olika former av samma ord, alltså olika ändelser. Om vi gör en ny sökning då på eh, tänkte jag mig eh, ordet lärare. Och så intresserar vi oss för olika pluraländelser så har vi då det här alumni. Och sen kan vi då sätta markering där att det här är början av ett ord. Och vi vill ha då alla former som börjar på det här sättet. Och stor liten bokstav spelar ingen roll. Eh, vi trycker också här. Då, och sen går vi till statistik. Eh, och då ser vi att det blir en väldig massa olika former här. Massor av olika former. Och mycket beror ju då på det här med stor och liten bokstav. Eh, ser man ganska snabbt eh, ett samma form då med stor och liten bokstav redovisas på som olika rader här. Eh, och då borde jag ha gått in här och tagit bort den här markeringen för stor och liten bokstav. Så, nu så ska då stor och liten bokstav behandlas eh, som en och samma form. Så om jag klickar på sök på nytt här då, så får vi den här statistiken en gång till. Och nu så försvinner då de, de formerna med stor bokstav eh, och, och räknas in här då i, i de med liten bokstav. Eh, för det första då så, så kan vi ju totalt se hur många gånger det här eh, ordet i alla olika former förekommer. 241 och vilken typ av texter kan vi ju se här då genom att klicka på cirkeldiagrammet och då ser vi samhällskunskap, somaliska språket, Radio Danmark, Radio Sverige, samhällskunskap igen och vad var det? Nej det var, det var naturkunskap, samhällskunskap, somaliska språket, somaliska språket så det är väldigt mycket skolböcker. Alltsammans. Om vi tar absoluta frekvenser så är det väl, ja här, då vinner Radio Danmark eh, och sen Bibeln och sen Radio Sverige och sen läroböcker. Så att eh, Wikipedia kommer långt ner på skalan, det är kanske inte något man skriver så mycket om på Wikipedia. Um, men om man nu då intresserar sig för pluralformer. Så ser vi först har vi den här vokativformen där, den är vi inte så intresserade av. Sen har vi plural här då, obestämd form, bestämd form. Och då har vi 31 stycken obestämda, 15 bestämda här. Och sen har vi en annan pluralform här, med alimo. 9 stycken obestämda. Och här nere har vi några bestämda. Alimo. Nej, det är ju, förlåt mig. Det är ju den feminina. Uh, här nere har vi en som skulle kunna vara, ja uh, här också någonting som skulle kunna vara bestämd form av Malimo kanske, eller här med två n. Men uh, hur som helst, om vi tittar på den här formen då så uh, brukar ju de flesta reagera att den där formen används inte. Och om man då tittar här varifrån kommer den formen, dessa nio exempel. Ja, direkt ser vi här att alla kommer från samma korpus. Vad kan det vara för en korpus? Ja, det är då Bibeln. Så den, den eller de personer som har översatt Bibeln till somaliska har då bestämt sig för att använda en, en eh, form som inte används annars. Eh, alltså en, en lite märklig form. Eh, och om man istället då tittar på Alimin här, trycker på cirkeldiagrammet så ser man att här finns en fördelning mellan olika eh, texter. Eh, samhällskunskap, Radio Sverige, språkvetenskap, Radio Danmark. Eh, men det verkar inte finnas någonting då ifrån Bibeln eh, i, i, eh, med den här formen. Så att det är viktigt att, och, och, om, man, om man upptäcker någonting som man tycker är konstigt så är det ju viktigt då att verkligen titta varifrån kommer den här formen som verkar konstig. Så kanske man får en förklaring och så kan man så att säga 
bara konstatera att jaha, i den texten eller de texterna så, så har man valt att använda en, en form som inte förekommer annars. Är man intresserad av att se exemplen så kan man också klicka på själva ordet här så får man upp de exemplen som det handlar om på det här sättet. Så kan man också läsa meningarna. Det kan ju också ibland då göra att man förstår varför en konstig form har använts. Man kan också sortera. Här. Nu är det ju sorterat i den här kolumnen från den vanligaste formen och sen då blir allt ovanligare. Man ser på 95 exempel och ner till 2 n här. Men om man vill så kan man också sortera på den här kolumnen. Då är det bara att klicka där så får man de olika formerna i bokstavsalfabetisk ordning här. Så att man har då till exempel de feminina här samlade. Malimat, malimad och så vidare. Då kan man inte riktigt se vad det står men då kan man göra kolumnen lite större. Så, så ser man allting. Malimadad, malimadani och så vidare. Och sen då så kommer de här med in, med alumin, med alumin. Det är något skumt med alumin. Det har blivit något fel. Om man då vill veta vad det borde stå så kan man klicka här och se om det eh, där kanske det helt enkelt bara skulle stå om är lite eh, rimligtvis. Och eh, här kan man ju också faktiskt då se vad som är vanligast i en viss text. Så här kan man då klicka på det här. Jo, nu ska vi se. Så. Det var ju inte mycket i den här texten. Men om vi tar den här så finns det ju en del. Och då ser vi att det är den här, Malimita och Malimat, som är vanligast i den här underkorpusen. Någon annan underkorpus där det då finns många former. Det var till Danmark till exempel. Nu kan man ju tyvärr inte se själva formerna där borta. Det, det var en, en brist. Men, men det återigen så ser vi att det är de här fyra formerna som är vanliga. Okej, okay. um, ett annat exempel. Um, som vi kan ta är ju kanske då ordet för penna. Alin, som ju i plural byter vokal precis som med Alin. Och se vad som händer där, vilka plural former vi får. Och här får vi då Alimo. Och vi får Aliman. Och det ser ju, ja det är ju väldigt få träffar. Men tillsammans med de här så blir ju då Aliman lite vanligare. Men det är ju väldigt lite. Man kan ju då titta varifrån de kommer. Och se då att det är Wikipedia och det är språkvetenskap här. Medan på den här så är det ett samhällsinformation. Här är somaliska språket och här är det samhällsinformation. Ja, det var inte hemskt intressanta, eh, inf in intressant information just om det ordet. Okej, okay, jag tror att det räcker för denna gången.